इसराइल के सात फौजी शाम के अंदर आ गए जिनको शाम की फौज ने हिरासत में ले लिया अब इसराइल ने इस बात का ऐलान किया है कि रशिया हमारे उन फौजियों को वापस रिहा करने के लिए अपना किरदार अदा करे नाजरीन ग्रामी इसके अलावा गोलन हाइट्स जिसके ऊपर इसराइल काबिज है वहाँ के दो चरवाहे जिनका ताल्लुक शाम है वो अपनी बकरियाँ चुरवाने के लिए गोलन हाइट्स आरोप गए और इसराइल ने उनको गिरफ्तार कर लिया अब इसराइल वाले ये कहते हैं की अगर इन शामियों को रिहाई दिलवा आना चाहते हो तो पहले हमारे इसराइल के जो सात फौजी शाम की फौज ने गिरफ्तार किए हैं उनको रिहा किया जाए नाजरीन दूसरी जानब इसराइल के इस बयान को लेकर जो सीरियन आर्मी है उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि उनके फौजी हमारे पास नहीं है और इसराइल का ये जो क्लेम है ये बिल्कुल बेबुनियाद है नाजरीन ग्रामी आखिर वो सात फौजी किसने गिरफ्तार किए और इसराइल क्यूँ रशिया को इस मामले के अंदर धकेल रहा है की हमारी मदद की जाए हमारे फौजी वापस रिहा किए जाए तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब कर लें घंटे के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे नाजरीन दो तीन बातें बड़ी अहम हैं जो समझ लेना बहुत जरूरी है सबसे पहले ये है की इसराइल की एयरफोर्स सीरिया के अंदर ईरान के ठिकानों को बड़ी तेजी ऐसी निशाना बना रहा है और हाल फिलहाल के अंदर इसराइल ने एयर स्ट्राइक करके सतावन ऐसी ज्यादा ईरान के हमारे याफ्ता जंगजुओं को मार गिराने का दावा किया नाजरीन ग्रामी इसराइल की एयरफोर्स तो शाम के अंदर हर वक्त कार्रवाई करने के फिराक में रहती है लेकिन इनके जो पैदल फौज होती है वो कभी भी शाम के अंदर नहीं गई जहाँ तक बात है इनके फौजियों की तो जो गिरफ्तार फौजी हुए हैं वो सीरियन बॉर्डर के ऊपर पेट्रोलिंग कर रहे थे ऑपरेशन कर रहे थे की अचानक वो बॉर्डर क्रॉस कर गए अब बॉर्डर क्रॉस करते ही कुछ जंगजुओ ने उनको गिरफ्तार कर लिया है और जो पीछे कहानी है वो ये है की जिन लोगों ने इसराइल के साथ फौजियों को गिरफ्तार किया है उन जंगजुओं का ताल्लुक ईरान के साथ है तो यही वजह है कि नितिन याहू को पता चल गया है कि अगर उसने अपने फौजी वापस लाने हैं तो उसको रशिया की मदद लेने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि रशिया और ईरान के ताल्लुक बहुत अच्छे हैं और सीरिया के अंदर जितने भी मामला हो रहे हैं वो रशिया और ईरान मिलकर कर रहे हैं आपको ये बता दें की रशिया बशर अल असद और ईरान बशर अल असद की गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं जबकि इसराइल कुर्दों को सपोर्ट करता है सीरियन आर्मी के खिलाफ काम करता है और ईरान के खिलाफ काम करता है नाजरीन ग्रामी इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि इसराइल की आर्मी ने गोलन हाइट से तकरीबन दो चरवाहे जो थे उनको अरेस्ट किया है और अरेस्ट करने के बाद सीरियन गवर्नमेंट को यह कहा है कि ये अगर आप अपने चरवाहों को वापस लेना चाहते हो तो हमारे फौजी हमें वापस किए जाए जबकि सीरियन आर्मी का कहना है की उनके पास इसराइल का फौजी कोई भी नहीं है और ना ही हमें इस मामले का पता है की आया इसराइल के कुछ फौजी गिरफ्तार हुए हैं या नहीं हुए अगवा हुए हैं या नहीं हुए बहरहाल नितिन याहू ने इसराइल के आला हुकाम के साथ रबते किए हैं और रबता करने के बाद कहा है कि ईरान को कन्विंस किया जाए ताकि ईरान अपने जंगजुओं को कहे कि इसराइल के फौजी रिहा कर दे अब सवाल यह पैदा होता है कि अगर तो ईरान के जंगजुओं ने उनको इसराइल के फौजियों को गिरफ्तार किया है तो क्या छोड़ेंगे या नहीं तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है क्यूँकी जिस तरह अग्रेसिव ईरान इसराइल के खिलाफ है कोई दूसरा मुल्क नहीं हो सकता ईरान को इसराइल ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचाया इसमें भी कोई शक नहीं यहाँ तक कि इनके मजाइल सिटीज जो है उनको बर्बाद कर दिया इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को खत्म कर दिया इसके अलावा बड़ी बड़ी डेवलपमेंट इसराइल ने ईरान के खिलाफ की है तो चांसेस बहुत कम है अगर तो ईरान के जंगजुओं ने इन इसराइल के फौजियों को गिरफ्तार किया है तो बहुत कम चांसेस है की वो फौजी इसराइल को वापस लौटाए जाए